हेलो डिस्क्रिप्ट पैथोलॉजिक्स लेक्चर सेवेन वीडियो ते आपना देखो कल के शागतों ये वीडियो ते हमरा आलोचना करूँगा आर्गुमेंट नहीं है आर्गुमेंट असले प्रोपोजिशनल लॉजिक के एक ही विषय ये प्रोपोजिशनल लॉजिक विषय नहीं है हमारे धारणा थकते हावे प्रथम जेटा लॉजिकल एल्जेब्रा अथवा प्र लॉजिकल एल्जेब्रारी एक विषय जेटा दूसरी अंशों नहीं है आश्चर्य तो ये है प्रथम अंशों जेटा के आम्रा प्रीमिस बोली बा प्रीमिसेस एवं आईटी अंशों जेटा के आम्रा बोली कंक्लुशन ये कंक्लुशन अंशों टी आश्चर्य फलाफल जेटा प्रीमिसेस के ऊपरे निर्भर करे पाव जाए एकाने ये प्रीमिसेस के अनुसार आर ये समस्त हाइपोथेसिस कुलर सम्मिलितो कंडीशनर भीती दे अमरा एक टा कंक्लुशन अथवा एक टा उपसंहारे पोछाई जेटा अमरा ऐसे कंक्लुशन बोलची माने डांडी की थाके एवं शायद तो ये हाइपोथेसिस कुला बेश को एक टी एक अधिक करके दूसरी तीन टी बाब दस्तीय होते पारे एक साथे कोरे तार पड़े तोरी है एवं शे कनेक्टिव दिए जुरे दा है। तामाने जो दिन टी थके तले सब गुलो एक टी एंड आरेक टी एंड आरेक टी ऐ भावे। एवं ये पूरो एक टा पैराग्राफिर मतो अम्रा ये आर्गुमेंट टके शादान तो लिखी। एवं ये आर्गुमेंट टी अम्रा तो अखन प्रथम अंकशो शुद्ध प्रीमिसेस गुला बाहर प्रतिसेस गुला लिखे जाए। तार पर अथवा कोनो कोनो समय अमरा लिखते परी एस ए रिजल्ट सो एर पहले जे अंकुरी थाके शेटे अमरा कंक्लुशन बोली तो पूरो पैराग्राफ टी जाके अमरा आर्गुमेंट बोलची इटा तो खोन वैलिड होते परे अथवा नॉट वैलिड हो होते परे तो ए विषय अमरा ए वीडियो ते एक नाम चुना करवो अमे एक टू ग्राफिकली जेंस हाइपोथेसिस अथवा प्रीमिसेस आर डांडी के गोल लॉन्ग शॉट आम रा बुझा दे जाच्छी कंक्लुशन अम आज कहने तीर चिन्ने दे आमी बुझा ची जे ये प्रीमिसेस गुलार ऊपरे भीती परे ये कंक्लुशने आम रा पूछ दे पाए तार मने इटा कंडीशन हिसाब आम रा अनुसार लिखी इफ दिस 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 देन इट विल हैपन एरकोम विषय � आह आह अमार छोटे छोटे हाइपोथेसिस थकते पड़े तीन टी बा चार टी बा पास टी एवं ये हाइपोथेसिस गुला अमरा सब गुलो एंड दिए जुटते करे दिए तार पड़े पूरो हाइपोथेसिस टा अमरा पाई तो ये होच्छे आर्गुमेंट शंपो की तो कथा एको नम्रा देखी पौरे पेजे ये आर्गुमेंट किकी भावे भेलिड अथवा नॉट भेलिड ट्रूथ टेबल अमर जानी जे ए लॉजिकल एक्सप्रेशन गुलार क्षेत्रे ट्रू अथवा फॉल्स ए भेलु है प्रत्येक टी भेरिया बोले एवं एक टी पूरो एक्सप्रेशन जो दी था के कनेक्टिव शो हो तो खोनो अमर ए फॉल्स फॉल्स ट्रू बा फॉल्स पेते पारी एवं ए ट्रूथ टेबल तोरी करार माध्यमे शंपुनो बाम पक्खो आईटी पद्धति हो चेत्रुत्त बिल व्यवहार करा छारा, शेटे के अम्रा बोली किचु इन्फरेंस रूल व्यवहार करा माध्यमे। इन्फरेंस रूल एगुला लॉजिकली शोथिक एरकोम किचु नियम, तो ये इन्फरेंस रूलेर भित्तिक ऊपर भित्ति करे हो अम्रा इच्छा को लेकुनो आर्गुमेंटेर वैलिडिटी टेस्ट करते पारी। सो ऐसे न तबे ए पी इंप्लाइज क्यू इति अम्रा देख बो टॉटोलॉजी है कि ना सो टॉटोलॉजी बोलते अम्रा अश्ले बुझा ची एमोन एक टी एक्सप्रेशन जेटा शब्दों में शुद्धि है माने ऑलवेज ट्रू ताले पी इंप्लाइज क्यू जो दी ऑलवेज ट्रू है ताले अम्रा ए आर्गुमेंट टके भेलिड बोलते पार बो आज जो दी ना है माने कोखनो इनवैलिड इनवैलिड शब्द टेकें तो हम राजने व्यवहार कर चुके हैं 
এটা ইংরেজি শব্দ হিসেবে ঠিক আছে কিন্তু এখানে লজিক্যালি বিষয়টা ঠিক ম্যাচ করে না কারণ ইনভ্যালিড বলতে ইংলিশে আমরা বুঝি যেটা ভ্যালিড না আর এখানে একটা তিনটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে একটা হচ্ছে ভ্যালিড পরিস্থিতি আরেকটা হচ্ছে ইনভ্যালিড পরিস্থিতি আরেকটা হচ্ছে ভ্যালিডও না ইনভ্যালিডও না এরকম মাঝে মাঝে একটা পরিস্থিতি মানে কোনো কোনো সময় আমাদের ম্যাথামেটিক্যাল ফলাফল ট্রু আসতে পারে কোনো কোনো সময় ফলস আসতে পারে তো সেই জন্য আমরা ওই ইনভ্যালিড শব্দটাকে একটু অ্যাভয়েড করছি আমরা বলি ভ্যালিড আর্গুমেন্ট অথবা নট ভ্যালিড আর্গুমেন্ট আর ইনফারেন্স রুলগুলার একটি লিস্ট বা ডান পাশে আমি এখানে দেখিয়েছি একটা হচ্ছে এডিশন রুল তার নাম এবং এইখানে মূল বিষয়টি হচ্ছে পি ইমপ্লাইস পি অর কিউ ইজ এ টটোলজি মানে পি ইমপ্লাইস পি অর কিউ এটা সবসময় টটোলজি হবে এটাকে এডিশন রুল হিসেবে বলা হয় ইনফারেন্স রুল এখানে কিন্তু পি অর কিউ যেহেতু আছে আমাদের এখানে বাম পাশে যদি কিউ এমপ্লাইজ আমরা বলতাম কিউ এমপ্লাইজ পি অর কিউ তবেও একই জিনিস হতো সিম্প্লিফিকেশন রুল একই রকম এখানে বাম দিকে প্রেমিসেসের এখানে পি অ্যান্ড কিউ ব্যবহার করা হয়েছে আর ডান দিকে হবে পি এটাও ডান দিকে কিউ লেখা যেতে পারত আর মডাস পোনেন নামের একটি ইনফারেন্স রুল আছে সেটি হচ্ছে পি অ্যান্ড পি এমপ্লাইস কিউ এই পুরোটা একসঙ্গে যদি প্রেমিস থাকে তবে এটা ইমপ্লাই করবে শুধু কিউতে আর মোটা স্টলেন একটি ইয়ে আছে ইনফারেন্স রুল সেখানে দেখা যাচ্ছে নট কিউ অ্যান্ড পি ইমপ্লাইস কিউ এই বিষয়টা একসঙ্গে করে নট পি তাতে কনক্লুশন তৈরি করে হাইপোথেটিক্যাল সিলোজিসম আর একটি বিষয় এটা হচ্ছে সাইক্লিক ইমপ্লিকেশন হয় মানে পি থেকে কিউ ইমপ্লাই করে এবং কিউ থেকে আর ইমপ্লাই করে তখন আমরা ফলাফল হিসেবে পাই পি ইমপ্লাইজ আর মানে প্রথমটি এবং তৃতীয়টি আর ডিসজাংটিভ সিলোজিসম আর একটি ইনফারেন্স রুল এখানে দেখা যাচ্ছে পি অর কিউ অ্যান্ড নট পি এরকম যদি থাকে এটি ইমপ্লাই করে কিউতে এখন এই ইনফারেন্স রুলগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি যেটা যেখানে ম্যাচ করে আবার ট্রুটেবুলও করতে পারি যদি কোনো আর্গুমেন্ট আমরা প্রমাণ করতে চাই তো পরের পেজে আমরা একটি উদাহরণ এখানে দেখতে চাচ্ছি যেটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো যে কিভাবে এই বিষয়টা ব্যবহার করা হয় তো এখানে একটা আর্গুমেন্ট আমি লিখেছি আর্গুমেন্টটি হচ্ছে এরকম ইট ইজ নট সানি টুডে অ্যান্ড ইট ইজ কোল্ড ফুল স্টপ এটা হচ্ছে আমার একটা হাইপোথেসিস ইফ উই গো ফর ওয়াক দ্যাট মিন্স ইট ইজ সানি এটা হচ্ছে আরেকটা হাইপোথেসিস ইফ উই ডু নট গো ফর ওয়াক দ্যাট মিন্স উই কাম ব্যাক বাই এ রিক্সো সো এইগুলো হাইপোথেসিস তিনটা এবং তারপরে দেয়ার ফোর শব্দটি ইউজ করা হয়েছে তার মানে দেয়ার ফোরের পরের অংশটি আমরা কনক্লুশন হিসেবে ধরব উই কাম ব্যাক বাই এ রিক্সো সো এখানে আমরা যদি ভেরিয়েবল নাম দিই এক একটি অংশকে ভেরিয়েবল নাম দিলাম এ বি সি ডি এভাবে তো এখানে একটু নামের সাথে শব্দের সাথে মিল রেখে আমি নামগুলো এস সি ডাব্লিউ আর এভাবে দিয়েছি যেমন একটি ভেরিয়েবল হচ্ছে এস এটি হলো ইট ইজ সানি টুডে আর পরের ভেরিয়েবলটি হচ্ছে সি এটা হচ্ছে ইট ইজ কোল্ড আর পরের ভেরিয়েবলটি হচ্ছে ডাব্লিউ গো ফর ওয়াক আর আরেকটি ভেরিয়েবল হচ্ছে আর কাম ব্যাক বাই রিক্সো এখন আমরা এই ভেরিয়েবলগুলো যদি এখানে বিবেচনা করি প্রেমিস এবং কনক্লুশন সবগুলো মিলে একসাথে করে তাহলে আমরা চারটা ভেরিয়েবল পাচ্ছি এবং হাইপোথেসিসগুলো লেখা যাচ্ছে প্রথম সেন্টেন্সটি এরকম ইট ইজ নট সানি টুডে অ্যান্ড ইট ইজ কোল্ড তার মানে আমি এখানে লিখছি নট এস অ্যান্ড সি তারপরের হাইপোথেসিস হচ্ছে ইফ উই গো ফর ওয়াক দ্যাট মিন্স ইট ইজ সানি এটা ইমপ্লিকেশন এবং এটা হচ্ছে ডাব্লিউ ইমপ্লাইজ এস তারপরে এটি একইভাবে নট ডাব্লিউ ইমপ্লাইজ আর এই তিনটি হচ্ছে আমার হাইপোথেসিস এখন পুরো প্রেমিসটা আমরা যদি একসাথে লিখতে চাই তাহলে মাঝখানে অ্যান্ড ব্যবহার করে আমাদের প্রেমিসটা তৈরি করতে হবে আর এখানে কনক্লুশন আছে শুধু আর সো এখন আমরা যদি ট্রুথ টেবিল দিয়ে এটা প্রমাণ করতে চাইতাম একটা পদ্ধতি তাহলে আমার এস সি ডাব্লিউ আর 
चार्टि भेरिएबलर जो हमारे सम्भव्य सकल रकम ट्रुथ टेबिलर जे कम्बिनेशन एगू लिखते हत एखे हमें पुरोटा लिखी नहीं जेमन एखे प्रथम तीन ट लाइन हमें लिखे आसले टू टू दि पावर फोर मान सिक्सटीन लाइन एखे लिखते है जेहेतु हमारे चार्ट भेरिएबल आ प्रत्येक ही दुईटी अपशन आज है ट्रु अथवा फल्स तो से हिसाब से षोलोटा लाइन हमारे हार कथा विभिन्न कम्बिनेशन ट्रु ए फल्सर जो तरपर हमें नट एस बेर करब नट एस हमें जान कि बेर करते हैं एस कलम विपरीत कर दीते हैं तरपे नट एस एंड सी करते हमें एक अंश पा हमारे एक प्रिमिस हाइपोथिस पा तरपे हमें डब्लिव इम्प्लज एस बेर करब तरपे हमें नट डब्लिव बेर करब तरपे नट डब्लिव इम्प्लज आर बेर करब तरपे एगुलर हमें सबगल कम्बिनेशन करब एंड दिए तमें एक अंश तरपे एंड आकटी अंश तरपे एंड आकटी अंश तीन टी अंश तो ये हमारे जो कलम बेर से कलम सम्पूर्ण वामपक्ष मान जेटा के हाइपोथिस प्रेमिस फलाफलगुल डान पक्षे तो शुद्ध आर एट अलरेडी हमारे आई तक हमें देखते पर फलाफलगुलो आर आर फलाफलगुलो एक ही रकम आसचे कि ना मैं हमारे यटर जदि एक नाम है सब मिले पी ते पी इम्प्लज आर यहाँ कम फलाफल दिखे पी इम्प्लज आर जो देखा जाए टटोलजी हमारे आस सबग ट्रु 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 एरक फलाफल आस तक हमें बुझते पर हाँ ये एक भिड आर्गुमेंट जो आर्गुमेंटा देवा आज है आसल एक भिड आर्गुमेंट य पद्धति ट्रु ट्रेबिल तैरी कर प्रमाण करते ट्रु ट्रेबिल विषयटी एकदम विस्तृत भावे सम्पूर्ण लिखे हमें एखे देखें जो अपने ये बेपारे डिटेल्स एकटूर दरकार है तब हमारे अन् रिलेटेड भिडियो अपना देखे नीते अपनारा ये निजे देखते पाबें अन् भिडियो अपना के हेल्प कर पद्धति डान दिखे आई पद्धति हे इनफारेंस रूल व्यवहार करार पद्धति तो ये एक हाइपोथिस दिए शुरू कर लम प्रथम हाइपोथिस हे नट एस एंड सी एवं ये सीम्प्लीफिकेशन रूल दिए इच्छा कर नट एस लिखते परि सीम्प्लीफिकेशन रूले ये देखे जे आ, मैंने पी इम्प्लज पी एंड किऊ इम्प्लज पी है अथवा किऊ है जेटाई बोली एखे हमें नट एस एट लिखे कारण यार परवर्ती हाइपोथिसर साथ क्जे आसपे सो पर हाइपोथिस हे डब्ल्यू इम्प्लज एस तरह हमारे फलाफलटा के एंड कर दिल एखी मोडास टलें व्यवहार कर लिखते पर नट डब्लिव अपनारा मोडास टलेंर जो रूलता से देखे नीले देखते पाबें जो कि सीम्प्लीफाइड हो नट डब्लिव आसपर ये नट डब्लिवर साथे हमें आर थार्ड हाइपोथिस जेटा कि ना नट डब्लिव इम्प्लज आर ये छो से जुक्त कर पाई मडास पन व्यवहार कर इक्ुअल टू आर लिखते मैं जेटा हमारे मडास पन कनक्लूशन हिसाब से तो देखा जा शेष पर्त तीन हाइपोथिस एकसाथे इनफारेंस रूल व्यवहार करार मध्यमे धापे धापे हमारे सर्वशेष फलाफल आसल आर जे आर टी आसले कनक्लूशन आर मत एक ही रकम हमारे कनक्लूशन आर हवा उचित छो हाइपोथिसगुल एक संगे कर इनफारेंस रूल व्यवहार कर आ पाची तो ये एक ही रकम एक्सप्रेशन आसने एरा आसले एक ही फलाफल दिवे तर मैं ये एक भिड आर्गुमेंट तो ये एक उदाहरण आर्गुमेंट भिड कि ना ता चेक करार्जन एन अपन प्रैक्टिस अंक एखे दिए रेखे एवं दुटीते ही दुटी प्याराग्राफ आईटी आर्गुमेंट ये भिडिटी चेक करारा एक ही पद्धति व्यवहार करते पद्धति हे प्रथम भेरिएबलगू चिन्हित करते तरपर 
हाइपोथेसिस गुला तैरि करते हैं कनक्लूशन देखते हैं कि आपरे ट्रुट टेबिल दिए हूँ अथवा इनफानेंस रूल दिए हूँ प्रमाण कर चेष्टा करते हैं जो सम्पूर्ण हाइपोथेसिस कनक्लूशन साथ मैच करे कि ना जदि एक ही फलाफल पा जाए तब आर्गुमेंटी भैलिड जदि ना पा जाए तब आर्गुमेंटी नट भैलिड ये क्ज करार पद्धति पार्सनल वेबसाइट आर एल डि वार्ल्ड डट कम आपनारा फलो करूट्यूब चैनल आर एल डि वार्ल्ड अपनारा सबसक्राइब कर आशा करी हमारे भिडियोगे देखें सबा के धन्यवाद